Комбайнер Анатолій виїхав з окупованого села Миролюбівка, що на Херсонщині. Сім'ю евакуював до Білої церкви. Сам же залишився у Криворізькому районі. Ми виїхали о 6 утра, і в 12 ночі ми добрали до, цього, до Кочубєївки. Там переночували знайомих і поїхали далі. Провіряли, роздівали, дивилися на ковки, все, машину да, провіряли, все провіряли. Анатолію надали роботу у аграрному підприємстві «Товшестірня». Попри небезпеку, сільгоспрацівники щодня виїжджають працювати в поля. Коли починаються обстріли, ховаються у посадках та балках. Позавчора тут було, да, ми заїхали, тут за посадкою попадали снаряди. Да. Тому виїхали на ту балку, постояли пару часов, теж заїхали. Звісно, страшно, а дітей хто буде кормити? Надо ж зима ж надвигається, приходиться працювати. Так, ну, вистріли десь за посадкою, стали. Підождали. Якщо вже дуже близько шабашем, ні, ну, підождали час і далі. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну, хто як не ми. Лінія фронту від цих полів за 15 кілометрів. Сюди дістають навіть танки. Що вже казати про гаубиці, дальність пострілу яких сягає 30 кілометрів. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці, відтіснили ворога на, більш, на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, Кількість обстрілів набагато зменшилася, але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці. На Криворіжжі вже повністю посіяли ріпак. Наразі збирають врожай соняшника та одразу засівають поля озимим ячменем та пшеницею. Зараз сім'яна в нас свої озимого ячменя вирощуємо. Доброго залишилися з прошлого року, дизельне топливо теж з прошлого року. Бо Зараз дуже економіка не вкладається по тим цінам реалізації і, і закупки, тому условия бойові. У Криворізькому районі через постійні обстріли 2% усіх полів залишаються заміновані. Їх сподіваються очистити до весни та засадити вже яровими культурами. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.